హ్యాపీనెస్ ఆనందంగా ఉండాలనుకుంటున్నారా నిజంగా అనుకుంటున్నారా హ్యాపీగా ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవాళ ఎందుకంటే వ్యక్తిత్వ వికాసంలో నువ్వు ఆనందంగా ఉంటేనే ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా డీల్ చేయగలిగేది నువ్వు ఆనందంగా ఉంటే ఏ పనైనా ఎక్సలెంట్గా చేయగలవు నువ్వు ఆనందంగా ఉంటే ఎంటీ మైండ్తో ఉండగలవు నువ్వు ఆనందంగా ఉంటే ఏ కమిట్మెంట్ అయినా ఏ రకమైన యాక్టివిటీ అయినా ఏ పిల్లలతోనైనా ఏ పిల్లలనైనా డీల్ చేయగలవు చాలా సమస్యలకి మూలం ఆనందంగా ఉండడమే రైటా రంగా అసలు మనిషి పుట్టినదే ఆనందంగా ఉండడం ఆనందంగా ఉండడం చాలా తేలికైనటువంటి పని ఆనందంగా ఉండడం అత్యంత తేలికైన పని అని నేను అంటున్నా యాక్సెప్ట్ చేయని వాళ్ళు చేతులెత్తండి చాలా గట్టిగా ఫేక్గా నవ్వండి గట్టిగా ఇంకా గట్టిగా మీ పక్కన వాడి ఫేస్ చూస్తా నవ్వండి ఇప్పుడు బాగా నవ్వచ్చింది ఆ పక్కన వాడిని ఫేస్ చూస్తా వాడు నవ్వే నవ్వుని చూస్తా అంటే మనం మనకు మనం నవ్వుకుంటే బాగా నవ్వు రాదు ఆ పక్కన వాడిని చూస్తా వాళ్ళ నవ్వు చూస్తా నవ్వితే వాళ్ళ మొహం చూస్తే మనకు నవ్వు వచ్చింది రైట్ ఓకే ఆనందంగా ఉండడం అత్యంత తేలికైనటువంటి అంశం సైన్స్ ప్రకారం ఆనందంగా ఉండడం కోసమే మనిషి పుడతాడు ఎక్కువ టైం ఆనందంగానే ఉంటారు మంచి పనులే చేస్తారు మీరు కావాలంటే ఒక రోజల్లా మీరు మీరు చేసిన పనులన్నీ రాయండి దానిలో మంచి పనులే ఎక్కువ ఉంటాయి ఆనందంగానే ఎక్కువసేపు ఉంటారు లేదండి మా జీవితంలో అసలు ఆనందమే లేదన్న వాళ్ళు నేను సాయంత్రం ఐదు గంటల నుంచి రేపు ఉదయం ఎనిమిది ఇంటి దాకా ఖాళీగానే ఉంటాను నా దగ్గర రండి ఇట్లానే ఒకడు వచ్చినాడు చాలా సీరియస్గా వచ్చినాడు నా లైఫ్లో ఆనందం లేదు సార్ అన్నాడు నా రూమ్లో కూర్చోబెట్టిన ఒక రెండు గంటలు మూడు గంటలు మాట్లాడిన మాట్లాడుతూ ఉన్నా నా అదృష్టం వాడు వెంటనే మధ్యలో ఒకసారి సార్ ఇప్పుడే వస్తాను సార్ అన్నాడు ఇట్లా అన్నాడు నో కూర్చోమన్నా ముందే కమిట్మెంట్ చేసుకున్నా నేను చెప్పి నేను లేచినంతసేపు నువ్వు మనం ఇద్దరం కూర్చోవాలని అండి కూర్చోమన్నా వాడు అట్టానే కూర్చున్నాడు చాలా ఓపిక్గా మళ్ళీ ఇంకా కాసేపుడికి కాసేపుడికి ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత సార్ అంటున్నాడు కాదురా కూర్చో అన్నా మళ్ళీ పదిహేను నిమిషాల తర్వాత సార్ అంటున్నాడు మళ్ళీ కాదురా కూర్చోండి అన్నా పదిహేను నిమిషాల తర్వాత వాడికి అసలు ఇక ఆ సీట్లో పోసేటట్టున్నాడు సరే లేదా వెళ్ళిపోరా అన్నా వాడు లోపలికి పోయి బయటకు వచ్చి ఆనందంగా కూర్చున్నాడు ఏంది రా ఎట్లుందిరా అన్న పెద్దగా ఆనందంగా ఉంది సార్ అంటే నా జీవితంలో ఆనందం లేదండి కదా అన్న ప్రతిదీ ఎంజాయ్ చేయటం అనేది సాధ్యపడేటువంటి అంశమే కానీ ఎంజాయ్ చేయడు కారణం ఏంటంటే శరీరంలో మాట్లాడద్దు మాస్టర్ అంటేనే వెళ్ళిపోతున్నారు డైవర్షన్కి మాట్లాడద్దు సార్ శరీరంలో హ్యాపీ హార్మోన్స్ ఉంటాయి హార్మోన్సే చాలా కీలకం శరీరం మొత్తం మీద హ్యాపీ హార్మోన్స్ ఉంటాయి ఆ హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అయితేనే నీకు ఆనందం వస్తుంది నెల నుంచి హ్యాపీ హార్మోన్స్ ఒక్కటి కూడా రిలీజ్ కానీ వాళ్ళు కూడా నేను ఆనందంగా ఉంటానని చెబుతున్నారు వీళ్ళు నెల నుంచి ఒక్క హ్యాపీ హార్మోన్ కూడా రిలీజ్ కాల వాళ్ళకి హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ కాకుండా నీ దగ్గర హ్యాపీనెస్ రాదు అసలు ఈ చిన్న సైన్స్ ఇది నేను చెప్తుంది కాదు సైన్సే తేల్చింది నాకు ఎలా చూడండి అమ్మా హ్యాపీ హార్మోన్స్ నాలుగు హార్మోన్స్ ఉంటాయి మొత్తం టీచర్లు మనం ఎవరికైనా ఈ నాలుగు హార్మోన్స్ తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ చేతులు ఎత్తండి చాలు అండి నెంబర్ వన్ డోపమైన్ నెంబర్ టూ ఆక్సిటోసిన్ నెంబర్ త్రీ సెరిటోనిన్ సెరిటోనిన్ నెంబర్ ఫోర్ ఎండార్ఫిన్ మీ ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు ఆనందంగా ఉండాలన్నా వాళ్ళకు కూడా హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ కావాల్సిందే నువ్వు ఆనందంగా ఉండాలన్నా నీకు హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ కావాల్సిందే నాలుగు హ్యాపీ హార్మోన్స్ నెంబర్ వన్ ఏంటి పలకండి గట్టిగా మళ్ళీ పలకండి నెంబర్ టూ నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ నెంబర్ త్రీ నెంబర్ ఫోర్ నెంబర్ ఫోర్ నెంబర్ ఫోర్ డొఫమైన్లో మొదటి అక్షం ఏంటి ఆక్సిటోసిన్లో మొదటి అక్షం సెరిటోనిన్లో 
ఎండార్ఫిల్లో ఈ నాలుగు మొదటి అక్షరాలు కలిపితే ఏమొస్తుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఆక్రణం దోస్ హార్మోన్స్ గుర్తుంటాయి నాలుగు హార్మోన్స్ వీటిలో ఒక్కటి రిలీజ్ అవుతున్నా నీకు ఆనందం స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అయితే డొఫమైన్ ఎట్లా రిలీజ్ అయిద్ది ఆక్సిటోసిన్ ఎట్లా రిలీజ్ అయిద్ది ఎండార్ఫిన్ ఎట్లా రిలీజ్ అయిద్ది సెరిటోనిన్ ఎట్లా రిలీజ్ అయిద్ది ఈ నాలుగు రాసుకుందాం ఈ నాలుగు చాలా తేలిక ఒక్క రూపాయి ఖర్చు లేదు చెప్పిసావారు డాక్టర్లు ప్రపంచ మేధావులు తేల్చారు చాలా కాలం క్రితమే శరీరంలో ఈ నాలుగు హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటే నీకు ఎప్పుడు ఇక ఆనందం ఉంటుంది ఏ జబ్బు నీ దగ్గరికి రాదు ఒక్క జబ్బు కూడా నీ దగ్గరికి రాదు హార్మోన్స్ హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ కాకపోతే కనపడిన జబ్బల లోపలికి వచ్చి పెడుతుంటుంది హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అయితే ఏ జబ్బు నీ దగ్గరికి రాదు జబ్బులన్నీ తరుగుకొని పోతాయి చాలా సింపుల్ ఈ వీటిలో ఈ నాలుగిట్లో ఒక్కటి కూడా ఈ నాలుగిట్లో ఒక్కటి కూడా నువ్వు డబ్బులు పెట్టి కొనాల్సినటువంటి అవసరం లే నీకు రోగం వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరికి పోతే ఈ హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేయడానికి వేల వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చింది చాలా తేలికైంది అసలు పిల్లలకైతే చాలా తేలికగా పట్టుకుంటారు దీనిలో డొఫమైన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయిద్ది డొపమైన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయిద్ది డొపమైన్ ఈజ్ ది ప్యూర్లీ అప్రిసియేషన్ హార్మోన్ వాట్ ఈస్ దట్ అప్రిసియేషన్ హార్మోన్ ఎవరిని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నా నువ్వు ఎవరిని అప్రిషియేట్ చేసినా వాళ్ళకి డొఫమైన్ రిలీజ్ అయిద్ది రెండో అంశం ఏంటంటే నీకు కూడా డొఫమైన్ రిలీజ్ అయిద్ది నీ కూతురిని నువ్వు అప్రిషియేట్ చేస్తే నీ కొడుకుని నువ్వు అప్రిషియేట్ చేస్తే ఇందాక ఈగోలో లాగే ఇంకా ఈగోలో అడల్ట్ ఈగోలో అప్రిసియేషనే ఒక రకంగా అది స్ట్రోక్ అంటే అప్రిసియేషనే అట్లానే ఇక్కడ అప్రిసియేషన్ చిన్న చిన్న అప్రిసియేషన్స్ స్టూడెంట్ని ఒక చిన్న అప్రిషియేషన్ బొమ్మ వేసాడు బలే వేసేవరా తెలియకుండా డొఫమైన్ రిలీజ్ అయిద్ది చాలా పవర్ఫుల్ డొఫమైన్ డొఫమైన్ రిలీజ్ చేయటం చాలా తేలిక పిల్లలకి డొఫమైన్ రిలీజ్ చేయటం చాలా తేలికైనటువంటి అంశం అది రెండు ఆక్సిటోసిన్ ఇది ప్యూర్లీ లవ్ హార్మోన్ ఎల్ఓవిఈ లవ్ డొఫమైన్ అప్రిసియేషన్ హార్మోన్ నెంబర్ టూ ఆక్సిటోసిన్ లవ్ హార్మోన్ స్పర్శ తల్లి స్పర్శతో తండ్రి స్పర్శతో తల్లి స్పర్శతో అద్భుతమైనటువంటి ఆక్సిటోసిన్ రిలీజ్ అయిద్ది తండ్రి స్పర్శ ఆడపిల్లలు గాడి తప్పుతున్నటువంటి ఆడపిల్లలకి ప్రధానమైన ముద్ద ఎవరంటే తండ్రే ఏ అమ్మాయి అయినా గాడి తప్పిందంటే ఎన్ని కేసులు చూస్తూ ఉన్నాం మిత్రులారా వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్తో కూడా ఆగట్లేదు ఇందాక ఉదయ ఉదయం నుంచి అనుకుంటున్నావు టెంప్టేషన్స్ టెంప్టేషన్స్ ఎడిక్షన్స్ వీటిలో ఏ ఆడపిల్ల గాడి తప్పినా మొదటి ముద్ద అయి తండ్రే ఎందుకంటే తండ్రి నుంచి రావాల్సినటువంటి స్పర్శ అన్న అన్నదమ్ముల నుంచి రావాల్సిన స్పర్శ అన్నదమ్ముల నుంచి రావాల్సిన ప్రేమ బాబాయిల నుంచి రావాల్సిన స్పర్శ ఈ భూమి మీద ఎవడు ఇవ్వలేడు ఆ ధైర్యం ఆడపిల్లలకు ఆ ధైర్యం మగపిల్లలకి తల్లి నుంచి రావాల్సినటువంటి స్పర్శ తల్లి స్పర్శ మగపిల్లల్ని చాలా శక్తివంతంగా తయారు చేస్తుంది తల్లిదండ్రుల నుంచి స్పర్శ ప్రేమ ఇది ఇంకోటి ఎవడు ఇవ్వలేడు ఈ భూమి మీద ఒక ఆడపిల్లని చచ్చిపోయిందా కూడా ఏ రోడ్డు మీద అయినా అట్లా చేయి పట్టుకొని నిలబడగలిగిన ఏకైక వ్యక్తి ఎవరంటే తండ్రే అన్నదములే ఆ తండ్రి నుంచి అన్నదమ్ముల నుంచి ఆ స్పర్శ ఆ ప్రేమ అందక దొరక్క ఈ బజార్లో దొరికే ఏ బిస్కెట్ ఎవడన్నా బిస్కెట్ వేస్తే అది కేరింగ్ అనుకుంటున్నారు పిల్లలు చాలామంది పిల్లలు కేరింగ్ అనుకొని గాడి తప్పుతున్నారు నేనైతే కొన్ని వేల ఇన్సిడెంట్లు చూసిన నేను పిల్లలు టీనేజ్ టెంప్టేషన్స్ పిల్లలు ఎందుకు టెంప్ట్ అవుతారంటే కారణం ఏంటంటే హ్యాపీ హార్మోన్ రిలీజ్ కాకపోవటమే వాళ్ళలో ఉన్న ఆక్సిటోసిన్ రిలీజ్ కాకపోతే డొఫమైన్ రిలీజ్ కాకపోతే డొఫమైన్ అంటే అప్రిసియేషన్ ఈ రెండే చాలా పవర్ఫుల్ మీరు చూడండి టీనేజ్ టెంప్టేషన్స్లో కీలకమైన పాత్ర వహిస్తే ఇవి రెండు రీసెంట్గా హైదరాబాద్లో ట్యాంక్ బండి మీదకి వెళ్ళిన ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఇంటర్మీడియట్ అమ్మాయి డిగ్రీ అబ్బాయి లేదా డిగ్రీ అమ్మాయి డిగ్రీ అబ్బాయి ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి 
మొత్తం ట్యాంకు బండి మీద కుర్చీల మీద వరుస కూర్చొనున్నారు ఆశ్చర్యం వేసి నాకు నేను అమెరికాలో ఉన్నానా ఇండియాలో ఉన్నానా అర్థం కాల అటు ఇటు చూస్తున్నా మగపిల్లోడు ఆడపిల్లే నేను కూడా ఆడపిల్లల తండ్రిని అట్టానే చూస్తా అటు ఇటు తిరుగుతా ఉన్నా లెగవట్లా గంటైనా లెగవట్లా రెండు గంటలైనా లెగవట్లా రెండున్నర గంటలైనా లెగవట్లా మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నారు పిల్లలు రెండున్నర గంటల తర్వాత అసలు వీళ్ళు ఏం మాట్లాడతారో చూద్దామని ఒక బల్ల మీద ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి కూర్చున్న బల్ల మీద పక్కన పోయి కూర్చున్నా రెండున్నర గంటల తర్వాత వాడు స్ట్రోక్ ఇస్తున్నాడు ఆకాశం నీలంగా ఉంది నీలంగా ఉండగా సచ్చిద్యా ఏడు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది అన్నాడు గబ్బు వాసన వస్తుంది ట్యాంకు బండి అంటే అన్ని మురికి నీళ్ళు ట్యాంకు బండి అంటే అన్ని మురికి నీళ్ళే ఐటా రంగా టౌన్లో ఉన్న మురికి నీళ్ళన్నీ అక్కడికే వస్తాయి అయినా వాడు ప్రశాంతంగా ఉంది అంటున్నాడు స్ట్రోక్ ఇస్తున్నాడు వాడు నీ డ్రెస్ బలే ఉంది మీరు చూడండి కావాలంటే ఇద్దరు ఆడపే ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి మాట్లాడుకుంటే భాష మొత్తంలో అన్ని పొగొట్టాలే ఇక్కడ అందుబడదు నైటు ఈ తల్లికి ఏమో వణుకు పుడుతుంటుంది మా అమ్మాయి ఎవరితో మాట్లాడుతుంది గంటల తరబడి ఏం మాట్లాడుతుంది చచ్చిపోతుంటుంది ఈ తల్లి తండ్రి వణుకు పుడుతుంటుంది ఏ వణులు అందులో అన్నీ పొగొట్టాలే నువ్వు ఇలా భలే డ్రెస్ వేసుకున్నావు నువ్వు భలే మాట్లాడావు ఏం మాట్లాడినా భలే భలే అంటుంటాడు వాడు పెళ్ళి అయిన దాకా ఆ తర్వాత స్టార్ట్ అయింది అసలు సీను రైటా రాంగా రైటా రాంగా రైటా రాంగా హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ కాకపోతే అది ఎంత తేలికైన పని వాడెవడో సన్నాసేవాడు బిస్కెట్ వేసి మాట్లాడతంటే తండ్రి నువ్వు నువ్వు తల్లి నువ్వు నీ కడుపును పుట్టిన బిడ్డలకి నీ క్లాసులో ఉన్న పిల్ల పిల్లలకి నువ్వెందుకు అప్రిషియేట్ చేయలేవు నువ్వెందుకు ఆనందాన్ని ఇవ్వలేవు రైటా రంగా రైటా రంగా మారాలా లేదా ఎవరు మారాలి ఎవరు పట్టుకోవాలి ఇవి మన ముందు హ్యాపీ హార్మోన్స్ ఉంటే భార్యాభర్తలు కూడా చూడండి మీరు మంచి భార్యాభర్తలు అంటే మధ్యాహ్నం దాకా కొట్టుకున్నా సాయంత్రానికి కలిసి ఉంటారు ఎందుకంటే ఆక్సిటోసిన్ రిలీజ్ అయ్యిద్ది వాళ్ళిద్దరు స్పర్శలో ఆక్సిటోసిన్ రిలీజ్ అయ్యిద్ది తెల్లారి కల్లా మళ్ళీ ఆ తగాద అంతా మర్చిపోతారు వాళ్ళు మళ్ళీ రెండు రోజులు పొద్దున్నే తగాద మొదలు పెడతారు ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ మిత్రులు డొఫమైన్ అండ్ ఆక్సిటోసిన్ నెంబర్ వన్ డొఫమైన్ రెండు సెకండ్ వన్ నెంబర్ వన్ డొఫమైన్ అంటే ఏంటి అప్రిసియేషన్ ఎవరినైనా అప్రిషియేట్ చేయొచ్చు నీ కూతుర్ని ఫస్ట్ అప్లై చేయి ఇంట్లోనే నీ కూతుర్ని అప్రిషియేట్ చేయి లేచి నిలబడి మాట్లాడింది ఎస్ నువ్వు చాలా కరెక్ట్ బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడావు తప్పే మాట్లాడింది ముందు కరెక్ట్ అని మాట మాట్లాడటం బాగా మాట్లాడింది కదా ఆమె తప్పు మాట్లాడగానే వెంటనే సూర్యకాంతంలాగా లేచిద్ది ఆమె తల్లి ఇంకా ఇద్దరి మధ్య గ్యాపే ఇవాళ తల్లి కూతుళ్ళ మధ్య ఎన్ని యుద్ధాలు చూశాను నేను నిజంగా వీళ్ళు తల్లి కూతుళ్ళు అనిపిస్తుంది తండ్రి కూతుళ్ళు తండ్రి కూతుళ్ళు అయితే అసలు గందరగోళమే చంపేస్తానంటాడు ఒకడు పొడిచేస్తాను తొక్కేస్తానంటాడు ఎన్ని చూసాను ఆ కేసులు నేను చాలా డేంజరస్ అయిన కేసులు మిగతా ఈ ఉదయం మేడం గారు సైకాటిస్ట్ అక్సలెంట్గా డ్రైవ్ చేసింది టీనేజ్ టెంప్టేషన్స్ ఓన్లీ కౌన్సిలింగ్తోనే క్లియర్ అవుతాయి మిత్రులరా టీచరే చేయగలడు హై స్కూల్ టీచరే చేయగలడు ఇంకా దమ్ముంటే ఎలిమెంటరీ స్కూల్ టీచరే చేయగలడు ఎలిమెంటరీ స్కూల్ స్థాయిలోనే ఏ అమ్మాయిని చూసినా ఎస్ షీ ఈజ్ మై సిస్టర్ అని ఎక్కిస్తే ఆ పిల్లకి ఆ పిల్లోడికి ఏ అమ్మాయిని చూసిన ఏ అమ్మాయికైనా షీ హీజ్ మై బ్రదర్ అని ఎక్కిస్తే జీవితంలో వాడికి ఇంకా నువ్వు సర్వీస్ చేసింది టాప్ సర్వీస్ లేదు వాళ్ళ మోస్ట్ డేంజరస్ టెంప్టేషన్ అది చాలా గందరగోళం చాలా అంశాలకి గాడి దారి దారి తీస్తుంది అందుకని పట్టుకోండి మిత్రులారా దీనికి ఆల్టర్నేట్ లేదు ఖచ్చితంగా మనం ఇవ్వటమే చాలా ఇన్సిడెంట్ తల్లిదండ్రులు చాలా ఎంత ఎంత మందిని చూశాను నేనైతే రీసెంట్గా మా నాగార్జున యూనివర్సిటీ నుంచి ఒక అమ్మాయి ఎంఎస్సి ఫిజిక్స్ బొమ్మలాగుంది ఆ పిల్ల తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు టీచర్లే సినిమా యాక్టర్ లాగుంది బొమ్మలాగుంది ఆ పిల్ల గుంటూరులో గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీ హాస్టల్లో చేరిస్తే గుంటూరులో ఒక రూమ్ తీసుకొని ఒక చెత్త ఏరియాలో రూమ్ తీసుకొని అక్కడ ఉంటుంది ఆ పిల్ల ఏడు నెలల తర్వాత ఒకరోజు సడన్గా పడిపోయింది ఇంట్లో ఆ రూమ్లో ఆ ఇంటి ఓనర్కి భయం వేసి ఈ అమ్మాయి దగ్గర చిన్న నెంబర్ పట్టుకొని వీళ్ళ అమ్మ నాన్న పిలిచినాడు వీళ్ళిద్దరు టీచర్లు ఎవరో కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉండి నాకు కూడా ఆ అమ్మాయి పడిపోయింది కింద హాస్పిటల్కి పోదాం రమ్మంటే రాటలా ఏడుస్తుంది తల్లి తండ్రి ఏమో డౌన్ డూన్ డుసు కట్టనాడు ఈ దేశంలో కర్మ ఏంటంటే తండ్రికి ఏకైక ఈజీ ఎవరంటే భార్యే ఆ భార్య ఏం తిరుతున్నాడు నీ వల్ల ఈ పిల్ల నాశనం అయిందని ఫస్ట్ పదం అక్కడే స్టార్ట్ అయిద్ది ఈ తల్లి ఏమో వణుకుతుంది ఫోన్ చేస్తే వెళ్ళినా నేను 
వెళ్ళి కాసేపట్ల చూసి నేను చిన్నగా అమ్మాయిని పరిశీలించిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఈ అమ్మాయి ప్రెగ్నెన్సీ అని వాళ్ళిద్దరిని తల్లిదండ్రులు ఇద్దరిని బయటికి పంపించి చిన్నగా కూర్చోబెట్టి ఏందమ్మా సమస్య అన్నా ప్రెగ్నెన్సీ సార్ అంది ఈ ఎవరన్నా నాకు ఆ యూనివర్సిటీలో కొద్ది గొప్ప పరిచయాలు చిన్నప్పటి నుంచి పరిచయాలు కాబట్టి నేను చిన్నగా డ్రైవ్ చేస్తే ఆ అబ్బాయి ఇంత దారుణం అంటే యూనివర్సిటీ ఆడపిల్లల హాస్టల్కి కోడిగుడ్లు సప్లై చేసే పిల్లోడు ఎంఐ ఎంఎస్సి ఫిజిక్స్ కోడిగుడ్లు సప్లై చేసే పిల్లోడితో ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళింది నేను అడిగిన అమ్మాయిని ఏందమ్మా నీకు వాడితో ట్రాన్స్లోకి పోవటానికంటే ఆ పిల్ల చెప్పినటువంటి ఆన్సర్ ఆ పిల్లే కాదు ఈ మధ్యకాలంలో ఈ రకమైన గాడి తప్పిన ఏ అమ్మాయిని పరిశీలించినా ఆ అమ్మాయి చెప్పే మొట్టమొదటి అంశం ఏంటంటే ఆ పిల్లోడు చాలా కేరింగ్గా ఉంటాడండి అసలు ఆ కేరింగ్ అంటేనే అర్థమై సావుదా ఆ పిల్లకి ఏందమ్మా కేరింగ్ అంటే అన్న ఈ అమ్మాయి ఆడపిల్లల హాస్టల్లో ఉంటుంది కరెక్ట్గా పొద్దున్నే ఆ అమ్మాయికి తొమ్మిదిన్నరకి కాలేజీకి బయలుదేరిద్ది క్లాసులకి ఈడు తొమ్మిదిన్నరకల్లా అందరికీ కోడిగుడ్లు సప్లై చేసి కరెక్ట్గా ఈ అమ్మాయి తొమ్మిదిన్నరకి హాస్టల్లో నుంచి బయటకు వచ్చే టైంకి అక్కడ నిలబడతాడు బుద్ధుడు లాగా నిలబడతాడు వాడు ఆ అమ్మాయి బయటకు వచ్చింది ఆ అమ్మాయి వెనకే చిన్నగా క్లాస్ దాకా వెళ్తాడు ఆ అమ్మాయి క్లాసులోకి వెళ్ళిద్ది ఆ వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి ఇట్లా చూసి వెళ్ళిపోద్ది అంట మళ్ళా కరెక్ట్గా మధ్యాహ్నం క్లాస్ అయిపోయేటానికి క్లాస్ బయట నిలబడతాడంట మళ్ళా సాయంత్రం కాలేజీకి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ నిలబడతాడంట కరెక్ట్గా పదిహేను రోజులు ఆ అమ్మాయిని అట్లానే ఫాలో అయితే కేరింగ్ అనుకుందా పిల్ల అటుతో ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఎవరమ్మా అబ్బాయి ఏం చేస్తాడంటే చెప్పట్లా నాకు కరెక్ట్గా ఎన్ని పట్టించిన తర్వాత నేను ఎంక్వైరీ చేస్తే కోడుగుళ్ళు సప్లై చేస్తాడు యూనివర్సిటీకి వాడు ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ ఇద్దరు పిల్లలు ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు తల్లి అన్నా నేను ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ ఎస్కేప్ అయిపోయినాడు ఎంఐ పడిపోగానే జంప్ వెళ్ళిపోయినాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు తల్లి అన్న మీరు ఏం చేస్తే మీరు ఏం చెప్తే అది చేస్తాను సార్ సెకండ్ స్టేజ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఏం చే ఏం చేస్తే బాగుంటుందమ్మా అన్న మీరు ఏం చెప్తే అది చేస్తాను సార్ అబార్షింగ్ చేయించు మాట్లాడతాయి అక్కడ రాధాకృష్ణ అబార్షింగ్ చేయించుకుంటాను సార్ అంది అబార్షన్ కూడా చేయటల్లా ఇప్పుడు డాక్టర్స్ భయపడి సస్తున్నారు నాకు తెలిసిన మా స్టూడెంట్ ఒక అమ్మాయి డాక్టర్ ఉంటే గైనకాలజిస్టు ఆ అమ్మాయికి ఫోన్ చేసి ఇట్లా ఒక అమ్మాయిని పంపిస్తున్నానమ్మా తప్పదు నువ్వు అబార్షన్ చేయాలని అంటే పంపించిన పంపిస్తే కరెక్ట్గా పదిహేను నిమిషాలకి ఆ డాక్టర్ ఫోన్ చేసింది మా అమ్మ చచ్చిపోయినప్పుడు కూడా నేను పెద్దగా ఆడవాలా ఆ పిల్ల ఆ డాక్టర్ నా నా కెరియర్లో చూడాలి ఇటువంటి కేసులు కొన్ని చాలా డేంజరస్ కేసులు చూసిన ఆ పదిహేను నిమిషాలకి ఆ డాక్టర్ నాకు ఫోన్ చేసి సార్ ఈ అమ్మాయి చాలా ఇబ్బందికరం ఈ అమ్మాయికి హెచ్ఐవి ఖండనైపోయింది లైఫ్ ఖండనైపోయింది ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఫాదర్ నేను అడిగిన ఆ ఫాదర్ని ఎప్పుడూ పరుషమైన భాష ఆ పిల్ల హత్య అయ్యే భాష ఆ పిల్లని అవమానించటమే అనుమానించటమే కూతురుని అనుమానించటం నిజంగానే తప్పు చేసిన నువ్వు అవమానించడానికి ఎలిజిబుల్ లేదు నీకు నీ కూతురు నా కూతురు నా శరీరంలో పార్ట్ అయిన నా కూతురు పొరపాటు చేస్తే నేనే తప్పుడు అండి నేనే మారాలి నా శరీరంలో పార్ట్ అయిన నా కూతురు తప్పు చేస్తే నేనే మొదటి ముద్దాయిని ఇది పట్టుకోడు టీచర్ మళ్ళీ మోస్ట్ డేంజరస్ ఇవాళ కూతురికి ఇవ్వాల్సినటువంటి అప్రిసియేషన్ కూతురికి ఇవ్వాల్సిన స్పర్శ తండ్రి నుంచి తప్ప ఇంకొక ఎక్కడి నుంచి రాదు అసలు తండ్రి పవర్ఫుల్ ఐటారాంగా ఐటారాంగా నేనైతే కొన్ని వేలు చెప్తా వీటిలో ఇన్సిడెంట్స్ కౌన్సిలింగు చాలా తేలిక మిత్రులారా నీ దగ్గర దమ్ము ఉంటే నీ దగ్గర ఆనందం ఉంటే నీ దగ్గర క్లారిటీ ఉంటే నువ్వు మార్చాలనుకుంటే పిల్లోడిని ఎంతలా సమస్య ఉన్న పిల్లోడినైనా మార్చచ్చు ఇది మాత్రం నేను తెలుసుకున్నటువంటి అంశం ఎంత క్రైసిస్లో ఉన్న పిల్లనైనా మార్చచ్చు ఎంత దుర్మార్గమైన స్థితిలో ఉన్న పిల్లనైనా మార్చచ్చు తల్లిదండ్రులు సహకరిస్తే తండ్రి మారితే తల్లి మారితే ఆలోచన చేయండి టీచర్ మారి టీచర్ చాలు టీచర్ పవర్ఫుల్ డాక్టరే అందుకని ఖచ్చితంగా మనం అప్లై చేయాల్సింది ఈ రెండు హ్యాపీగా ఉంచటం పిల్లల్ని హ్యాపీగా ఉండి ఆనందంగా ఉంటే పిల్లలు ఏది పడితే అది పట్టుకోరు అసలు వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆనందం వాళ్ళకి కావాలసిన ఆత్మ ఆత్మగౌరవం రెస్పా రెస్పెక్ట్ వాళ్ళకి కావాల్సిన అంశాలు దొరికితే ఏది పడితే అది పోరు పిల్లలు చాలా శక్తివంతులు రైటారాంగా రైటారాంగా రెండు హార్మోన్స్ చెప్పా నెంబర్ వన్ ఈజ్ నెంబర్ వన్ ఈజ్ దఫమైన రిలీజ్ అయితే 
ప్యూర్లీ అప్రిసి అప్రిసియేషన్ హార్మోన్ అది నువ్వు అప్రిసియేషన్ ద్వారానే హార్మోన్ రిలీజ్ అయింది అది నెంబర్ టూ ఆక్సిటోసియన్ లవ్ హార్మోన్ అది క్లియర్ లవ్ హార్మోన్ నువ్వు ప్రేమించాల పిల్లల్ని నేను ఇప్పుడు చెప్పే సన్నాసి ప్రేమ కాదు నేను చెప్తుంది ఈ సినిమా ప్రేమ కాదు ప్రేమ అంటే చాలా పవర్ఫుల్ వర్డ్ అది స్టూడెంట్ని ప్రేమించటం ప్రేమ అంటే ఆశించకుండా చేసే పనిటువంటి పని దుర్మార్గం ఇవ్వాలి ప్రేమ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కనపడుతున్నటువంటి వర్డ్ ప్రేమ లవ్ అనేటువంటి పద పదం ఇవ్వాల తల్లి కొడుకు తల్లితో అనాలన్న గ్యాప్ వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడి వచ్చింది ఒక కొడుకు డిగ్రీ చదివే కొడుకు ఐ లవ్ మమ్మీ ఐ లవ్ యూ మమ్మీ అని అనాలంటే తల్లి ఉగ్ర కట్ట ఒళ్ళు జలదరించుకొని చూస్తుంది పవర్ఫుల్ వర్డ్ అది లవ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఈ ప్రపంచాన్ని ఎప్పటికైనా శాసించే పదం ఏంటంటే లవ్వే ప్రేమే ప్రేమ రాహిత్యమే ఇవాళ అన్ని సమస్యలకి మూలమైపోయి కూర్చుంది నెంబర్ టూ అది డొఫమైన్ ఆక్సిటోసిన్ పిల్లలకి రిలీజ్ చేయటం క్లాస్ రూమ్లో పిల్లలకి వాళ్ళకి రిలీజ్ చేయాలంటే ముందు నీ దగ్గర ఉండాలా ఐటారాంగా ఐటారాంగా ఒక టీచర్ వచ్చింది మీరు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్ సార్ నేను అప్లై చేయాలనుకుంటున్న క్లాసులో కర్మ ఏంటంటే మా ఇంట్లో మా ఇంట్లో ఎప్పుడు మా అత్త నన్ను చూసి కుక్కలాగా పగుతుంటుంది పందిలాగా మురుగుతుంటుంది నేను ఏ పని చేసినా చిత్రహింస చేస్తుంటుంది మా అత్త ఎవరు ఎవరు మా ఆయనకి చూద్దాం అంటే మా ఆయన కరెక్ట్గా పదిన్నరకి తాగి వస్తాడు వాడు పెద్ద పుడింగి లాగా మా అమ్మే రైటు మా అమ్మే కరెక్టు వస్తుంది ఈ తాగుబోతుళ్ళందరికీ ఏది వస్తే అదే మళ్ళీ ఆ తల్లి నేట పడితే అట్లా మాడతారు మా అమ్మే రైటు భార్య దగ్గరికి వచ్చేలేక మా అమ్మే రైట్ అంటాడు పెద్ద పుడింగి లాగా మీరు ప్రతి క్షణం ఆనందంగా మీరు ఉండమంటున్నారు నన్ను నాకు సాధ్యపడదు మా అత్త నన్ను ఎట్లా పడితే అట్లా మాట్లాడుతుంటుంది వల్గరగా మాట్లాడుతుంటుంది ఈ కుక్కతో నాకేం పని లేని బట్టలు తీసుకొని స్నానం చేద్దామని పోతంటే ఎవడి కోసం స్నానం చేస్తున్నావు అంటది ఎంత వల్గరగా మాట్లాడుతుంటుంది ఆ అమ్మాయి వచ్చింది టీచర్ ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో టీచర్ ఇది నా పరిస్థితి ఎట్లా ఉండాలి మీరు నేను ఆనందంగా ఆనందంగా ఉండవు ఇందాక ఒక అమ్మ ఒక అమ్మాయి నన్ను ప్రశ్నించింది ప్రతి దానికి దానికోసమే చెప్తా ఉన్నా ఆనందంగా ఉండడం సాధ్యపడిద్ది నేను ఇంకొక అంశం చెప్తున్న సైకాలజీలో ఒక సూత్రం ఏంటంటే నువ్వు పర్మిషన్ ఇస్తేనే నేను ఎవరైనా హత్య చేయగలరు నువ్వు పర్మిషన్ ఇస్తేనే నేను ఎవరైనా హత్య చేయగలరు నువ్వు పర్మిషన్ ఇవ్వకపోతే నేను ఎవరు హత్య చేయలేరు నీ భర్త అయినా నీ అత్త అయినా మావ అయినా కొడుకైనా కూతురైనా నువ్వు పర్మిషన్ ఇవ్వకపోతే నేను ఎవరు హత్య చేయలేరు ఆ పర్మిషన్ ఇవ్వడం ఏంటో నేర్చుకోవాలి అది ఈ అమ్మాయి స్కూల్లో ఉండి చివరి అవరకు వచ్చేలేక లోపల దడ మొదలు పది ఇంటికి పోయేలేక అత్త ఉంటుంది అత్త ఉంటుంది నన్ను తిడుతుంటుంది ఆ ఇంటి దగ్గర ఎట్లా బాధపడాలా ఇక అదే మూడుతో వెళ్ళిపోద్ది ఇంటికి ఆమె తిడతంటే ఆమె తిడతంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఆమె తిడతంటే వింటుంది అదే పర్మిషన్ ఇవ్వటం వింటుంది నేను ఇందాక అనుషాకి చెప్పినటువంటి మోడలు ఆమె ఏం మాట్లాడినా నీ మైండ్లోకి రాకుండా చేసుకోవచ్చా లేదా చేసుకోవచ్చా లేదా ఓ పిల్ల ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు చేసింది అక్కడ చుట్టూ ఉన్న వల్గర్ లాంగ్వేజ్ ఏది నేను వినను సార్ అని చెప్పింది ఇప్పుడు మీ అత్త మాట్లాడే మా భాష కూడా వల్గర్ లాంగ్వేజే కదా రైటర్ రాంగా రైటర్ రాంగా వినకుండా ఉండడం సీల్ వేయటం ఎస్ ఏమది నేను వినకూడదు నువ్వు పర్మిషన్ ఇస్తున్నావు నువ్వు కాన్ఫిడెంట్ నేను హిప్నటిస్ హిప్నటిస్ కూడా కదా అని చిన్నగా ఈ అమ్మాయిని హిప్నటైజ్ చేసి టీచర్ని హ్యాపీగా ఉండేటట్లుగా కాన్ఫిడెంట్ ఉండేటట్లుగా తయారు చేద్దామని చిన్నగా హిప్నటైజ్ చేసిన ఆ తర్వాత నేను ఇంకెవరిని హిప్నటైజ్ చేయాల ఆపేసిన ఆ పిల్ల దెబ్బకి ఆ పిల్ల నిలబెట్టి స్టేజ్ మీద నిలబెట్టి హిప్నటైజ్ చేసిన నా ట్రాన్స్లోకి వస్తుంది అనుకున్న రాలా ఆ అమ్మాయి చెప్పిన టీచర్ నువ్వు ఇప్పుడు కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నావు ఉన్నాను ఎక్సలెంట్గా ఉన్నావు ఉన్నాను హ్యాపీగా ఉన్నావు ఉన్నాను ఏడుస్తూనే చెప్తుంది ఎందుకంటే మొత్తం ఆవరించిపోయింది వాళ్ళ అత్త పొరపాటున స్టేజ్ మీద అనౌన్స్ స్టేజ్ మీద తీసుకొచ్చిన మొత్తం టీచర్ల ముందు తోటి టీచర్ల ముందు ఇంకా ఆగట్ల ఏడుపు ఆ అమ్మాయిని అట్లా ట్రాన్స్లోకి తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు టీచర్ ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్తున్నావు కాన్ఫిడెంట్గా ఇంటికి వెళ్తున్నావు నువ్వు కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటే ఆమెకు పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా ఉండడమే అని ఇంటికి వెళ్తున్నావు వెళ్తున్నాను సార్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నావు ఉన్నాను సార్ పవర్ఫుల్గా ఉన్నావు ఉన్నాను సార్ ఇంటికి వెళ్ళావు వెళ్ళాను సార్ మీ ఇంటి బయట కూర్చుంది మీ మీ ఇంటి బయట ఒక ఆమె ఉంది ఉంది సార్ మా అత్తుంది సార్ అక్కడ మాత్రం వదిలిపెట్టలే మా అత్తుంది సార్ అంది మీ అత్త తలకాయ తీసేసే అన్న 
అప్పుడు దాకా ఏడుస్తున్నావా నేనేమనుకున్నానంటే హిప్నటిజంలో మాట్లాడద్దు హిప్నటిజంలో ఈమె తలకాయ తీసి వీళ్ళ అమ్మ తలకాయ పెట్టి ఆమెను చూడగానే వీళ్ళ అమ్మను చూసినట్లుగా ఫీల్ అయ్యేటట్లు మైండ్లో బ్రెయిన్లో ఫిక్స్ చేద్దామని ప్రయత్నం చేసిన అది రాంగ్ అని అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు మీ అత్త తలకాయ ఉంది తలకాయ ఉంది మీ అత్త తలకాయ తీసేయమన్నా అప్పుడు అప్పుడు దాకా ఏడుస్తున్నటువంటి ఆ టీచరు ఒక్కసారిగా లేచి తలకాయ కోసేసాను సార్ అంది నేను తలకాయ తీయమన్నా తల కోసేసాను సార్ అంది ఎంత కసి ఉంది ఆమెకి కోస్తే హిప్నటిజంలో సెట్ కాదు బ్లడ్ కా బ్లడ్ వస్తుంది ఇల్యూజన్లో సెట్ కాదు అది బ్లడ్ వస్తూ ఉంటుంది ఇంకా ఏడుపు వస్తుంటుంది మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకెళ్ళినా టీచర్ హ్యాపీగా ఉన్నావు ఆనందంగా ఉన్నావు రిలాక్స్గా ఉన్నావు ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్తున్నావు కాన్ఫిడెంట్గా వెళ్తున్నావు వెళ్తున్నాను సార్ ఇప్పుడు తలకాయ తీసి ఎప్పుడో కోసేసారు సార్ అంటుంది ఇంకా నేను ఏం చేసేది లేక ఆ తలకాయ ప్లేస్లో ఏం పెడతాం వాళ్ళ అమ్మ ప్లేస్లో ఆ రక్తం మడుగులో తల్లి తల్లి తలకాయ పెట్టమని చెప్పే ధైర్యం లేక అది ఇక కుదరదని చెప్పి ఆ తల ప్లేస్లో ఏం పెడతావమ్మా అన్న కుక్క తలకాయ పెట్టాను సార్ అంది నేను ఆ అమ్మాయి నుంచి ఒక కౌన్సిలింగ్ నేర్చుకున్నా చాలామందికి తర్వాత లేడీస్కి చెప్పిన మా ఆయన చిత్రహింస పెడతాడు వెంటనే వాడి ఫేస్లో కుక్క ఫేస్ పెట్టి చూడు తల్లి వాడికి చెప్పు మాకు పంది ఫేస్ పెట్టి చూడు వాడిని నీకు ఆనందంగానే కనపడదు చెప్పు మాకు అయ్యే నీ ఫేస్లో పంది చూస్తున్నా నీ ఫేస్లో కుక్క చూస్తున్నా చెప్పు మాకు వాడికి చెప్పేవంటే దొరికిపోతావు జస్ట్ ఇల్యూజన్ టెక్నికే ఇది అమ్మాయికి చెప్పిన సరే రైట్ వెరీ గుడ్ కుక్క ఇప్పుడు ఇంటి దగ్గరికి పోయేలేక అక్కడ ఉంది ఎవరు కుక్క పంది కుక్క అరిస్తే నువ్వు ఏడుస్తావా కుక్క కేకలేస్తే ఏడుస్తావా నో అప్పటి నుంచి పవర్ఫుల్గా హ్యాపీగా నవ్వుతూ ఉంది అదే కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేసి పంపించిన కరెక్ట్గా ఇరవై రెండో రోజు ఇరవై మూడు రోజు ఫోన్ చేసింది సార్ ఇప్పుడు మా అత్త నన్ను చూసి తిట్టట్లా ఎందుకంటే నేను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటున్నా పట్టించుకోవట్లా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటున్నా ఆనందంగా ఉంటున్నా ఇప్పుడు మా అత్త నన్ను చూసి తిట్టట్లా అప్పుడప్పుడు నవ్వుతుంది నన్ను చూసి నాతో మాట్లాడాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది నవ్వమంటారా వద్దా ఫోన్ చేసింది తిక్కల పిల్లలాగా ఫోన్ చేసింది నవ్వమ్మ ఇబ్బంది ఏముంది ఆమె కూడా ఒక ఆడ మనిషే కదా నవ్వు ఆమె నవ్వితే నవ్వు ఆమె ఏడిపిస్తే ఏడ్చావు కదా నవ్వితే నవ్వు ఆమె మాట్లాడితే మాట్లాడు అని చిన్నగా గైడెన్స్ ఇచ్చా సిన్సియర్గా అటాచ్మెంట్ పెట్టి పెంచుకుంది కరెక్ట్గా ముప్పై రెండో రోజు ముప్పై రెండు మూడో రోజు వాళ్ళ అత్తం తీసుకుని వచ్చింది మా ఇంటికి పొద్దున్నే వచ్చింది నేనేమనుకున్నానంటే వాళ్ళ అమ్మని తెచ్చిందేమనుకున్నా నేను ఇప్పుడు చెప్పాలా క్లాసులో మా ఇంట్లో కుక్క పంది ఉంటుందని చెప్పింది కదా ఇప్పుడు నాకు పరిచయం చేయాలా సార్ మా ఇంట్లో నేను చెప్పానే మా ఇంట్లో తడబడుతుంది అంటే మా అత్తని చెప్పడానికి భయం వేసి ఆ అత్త వెంటనే లేచి సార్ నేను ఈ అమ్మాయి వాళ్ళ అత్తని మా వాడు అప్పుడప్పుడు మందాగి కాల్ చేస్తుంటాడు ఈ అమ్మాయి మంచి టీచర్ మంచి కోడలు నాకు ఒక్క వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో మిత్రులారు నేను ఇటువంటి ఇటువంటి కేసులు కొన్ని వందలు డీల్ చేసిన కొన్ని వందలు డీల్ చేసిన భార్యాభర్తలు తల్లి కొడుకులు అన్నదమ్ములు కొన్ని వందలు డీల్ చేసిన పర్టికులర్గా భార్యాభర్తలు ఓన్లీ కారణం ఏంటంటే ఆనందం లేకపోవడమే డొఫమైన్ రిలీజ్ చేయాలా ఆక్సిటోసిన్ రిలీజ్ చేయాలా భర్తకి ఆక్సిటోసిన్ రిలీజ్ చేయగలిగిన పవర్ఫుల్ డాక్టర్ ఎవరంటే భార్యే భార్యకి ఆక్సిటోసిన్ డీ రిలీజ్ చేయగలిగిన ఆక్సిటోసిన్ అనే పవర్ఫుల్ హార్మోన్ రిలీజ్ చేయగలిగిన పవర్ఫుల్ వ్యక్తి ఎవరంటే భర్తే కూతురుకి తండ్రే తండ్రి స్పర్శ తండ్రి ప్రేమ ఆ తల్లి కూతురుతో అట్లా పట్టుకొని కాసేపు పక్కన కూర్చుంటే ఏ కూతురు గాడి తప్పదు అసలు ఆ స్పర్శ తెలియక ఆ ప్రేమ తెలియక ఆ కేరింగ్ తెలియక ఆ ఆనందం తెలియక ఇవాళ ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు మగపిల్లలు కూడా చాలా డేంజరస్ అయినటువంటి ట్రెండ్లోకి వెళ్తున్నారు ఈ రెండు ఒకటి డొఫమైన్ రెండోది ఏంటి నెంబర్ వన్ ఏంటి నెంబర్ వన్ ఏంటి నెంబర్ టూ మూడోది ఏంటంటే సెరిటోనిన్ సెరిటోనిన్ ప్యూర్లీ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ హార్మోన్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ నో 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 సర్వీస్ హార్మోన్ సర్వీస్ హార్మోన్ సర్వీస్ హార్మోన్ సర్వీస్ హార్మోన్ నువ్వు ఎవరికైనా సర్వీస్ చేస్తే మీ ఇంట్లో ఒక ముసలమ్మ ఉంది ఆ ముసలమ్మకి ఒక పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు సర్వీస్ చేసావు సర్వీస్ నేచర్ ఉంటే సర్వీస్ నేచర్ ఉంటే పే బ్యాక్ టు సొసైటీ అన్నాడు అంబేద్కర్ పే బ్యాక్ టు సొసైటీ అందుకంటే పవర్ఫుల్ హార్మోన్ రిలీజ్ అయ్యేటువంటి అంశమే లేదు ఇవాళ ప్రపంచాన్ని డీల్ చేస్తున్నటువంటి అంశం పే బ్యాక్ టు సొసైటీ 
నువ్వు ఎంత స్థాయిలోకి వెళ్ళినా సొసైటీకి నువ్వు ఆ పేబ్యాక్ చేయాల్సిందే ఆ సర్వీస్ చేయటం రోడ్డు మీద వెళ్తున్నావు ఒక గుడ్డేమా నడవలేక నడవలేక నడుస్తుంది ఒక ఐదు నిమిషాలు ఆమెతో నిలబడి ఆ రోడ్డు తప్పించినావు నీకు ఆ రోజు సరిపోయినంత సెరిటోనిన్ రిలీజ్ అయింది ఒక ముసలమ్మ ఒక ముసలమ్మ లేదా పండుబడిన ముసలమ్మ రోడ్డు మీద ఎంత మందిని చూస్తాం మనం సర్వీస్ చేయాల్సిన మనుషులు ఉంటారు రైటారాంగా రైటారాంగా ఈ క్లాస్ రూమ్లో ఒక కుంటి అమ్మాయి ఉంది ఒక గుడ్డి అమ్మాయి ఉంది ఒక హ్యాండిక్యాప్డ్ అమ్మాయి ఉంది ఒక ఎంఆర్ అమ్మాయి ఉంది ఒక డిప్రెషన్ అమ్మాయి ఉంది డిప్రెషన్ అబ్బాయి ఉన్నాడు టెన్షన్ అబ్బాయి ఉన్నాడు సర్వీసే వాళ్ళకి చేయటం రెండు రోజుల నుంచి మేము మాట్లాడుతున్న టాపిక్ మొత్తం కూడా సర్వీసే రైటారాంగా 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 సర్వీస్ హార్మోన్ అది సెరిటోనిన్ ఇది మూడోది ఇక లాస్ట్ నాలుగోది ఎండార్ఫిన్ దిస్ ఈజ్ ప్యూర్లీ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ పర్ డే ఒక ఇరవై నిమిషాలు ముప్పై నిమిషాలు ఫిజికల్గా నువ్వు చెమట పట్టేటట్టు ప్రయత్నం చేస్తే ఆ రోజుకు సరిపోయినంత ఎండార్ఫిన్ రిలీజ్ అయిద్ది ఎండార్ఫిన్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ నీ శరీరంలో నువ్వు ఒక అరగంట గంట సేపు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఇవాళ చాలామంది పిల్లలకి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ లేదు రైటారాంగా టీచర్లకు అసలు లేదు టీచర్లు అంతా యాంత్రికం అయిపోయి ఉన్నారు అంతా యాంత్రికమే ఏందమ్మా అంటే ఇంత చాంతాడు లిస్టు చెప్పిద్ది ఒక ఆమె మీకేం తెలుసు సార్ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఎన్ని చెప్పిద్దో ఇంకా సాయంత్రం అయ్యేలేక మొదలుపెట్టి పొద్దున్న దాకా ఎన్ని చెప్పిద్దో ఎన్ని ఉన్నా ఆనందం ఉండాల్సిందే రైటారాంగా 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 ఈ హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ కావడానికి ఆల్టర్నేట్ లేదు మిత్రులారా ఇది ఒక టాపిక్కే ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ టాపిక్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అయితే రేపు చూద్దాం నీ దగ్గర నీకున్న ఎమోషనల్స్ మొత్తం నువ్వు ఎట్లా కంట్రోల్ చేసుకోవాలా నీకున్న కోపం బాధ భయం బిడియం ఏ రకమైన ఎమోషనల్ అయినా నువ్వు ఎట్లా కంట్రోల్ చేసుకోవాలా అది రేపు చూద్దాం ఈరోజు వరకు దీన్ని ఇప్పటి వరకు మీరు నేర్చుకున్నటువంటి అంశాలు సిన్సియర్గా ఇవాళ మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్నటువంటి అంశాలు ఈగోలో మూడు అట్లాగే మే డాక్టర్ గారు చెప్పినారు డాక్టర్ గారు చెప్పినటువంటి ఆ మెంటల్ హెల్త్ ఇల్నెస్కి కారణమైనటువంటి అంశాలు సోషల్ రీజన్స్ ఫ్యామిలీ రీజన్స్ డిప్రెషను టెన్షను ఆర్టిజం ఏడిహెచ్డి ఏడిహెచ్డి ఆర్టిజం ఈ రెండే ఆమె వాడినటువంటి సైకలాజికల్ వర్డ్స్ ఏడిహెచ్డి ఏం లేదు ఏడిహెచ్డి అంటే చాలా ఓవర్ తీన్లో ఉంటాడు పిల్లోడు ఓ హైపర్ యాక్టివ్గా ఉంటాడు వాడు ఆర్టిజం చాలా డల్గా ఉంటాడు రెండింటికి రివర్స్ అనమాట ఆర్టిజం ఒక్కటే సైక్రాటిక్ సంబంధించినటువంటి అంశం మిగతా అంశాలన్నీ కూడా ఒక టీచరు కౌన్సిలింగ్ చేయొచ్చు ఆ కౌన్సిలింగ్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం రేపు డిస్కషన్ చేద్దాం చివరిగా ఈరోజు టాప్ టీచర్స్ అయినా మనం ఇద్దరిని పరిచయం చేసుకున్నాం చివరిగా ఒక ఐదు నిమిషాలు ది రిటైర్డ్ లెక్చరరు ఈ మన ప్రిన్సిపల్ కృష్ణయ్య గారు కృష్ణయ్య గారు ఏది ఏడున్నాడు యంగ్స్టర్ డెబ్బై ఎనిమిది సంవత్సరాల కృష్ణయ్య గారు తప్పట్లు కొట్టండి ఒకసారి గట్టిగా చాలా గట్టిగా ఎలా మీరు మీరు ఇచ్చేటువంటి స్ట్రోక్తో ఆయనకి శరీరంలో హార్మోన్స్ అన్ని ఆయన రే అరే ఒకసారి ఇటు చూడండి ఆయనకి ఇక్కడి నుంచి దిగేలోపు ఈ నాలుగు హార్మోన్స్ రిలీజ్ కావాలా మీరు 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 ఫీల్ అయ్యేది దీనికి కొంచెం సేపు మాట్లాడాల్సిందిగా కృష్ణయ్య గారిని కోరుకుంటా ఉన్నారు బట్ ఈజ్ నాట్ అవర్ చాయిస్ అబౌట్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ అవర్ చాయిస్ బట్ ద వే వి లీడ్ అవర్ లైఫ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ అవర్ చాయిస్ నో క్యాండిల్ లూజెస్ ఇట్స్ లైట్ వైల్ లైటనింగ్ అందర్ క్యాండిల్ ఇఫ్ యూ డిజైర్ to blossom like a rose in the garden you have to learn the art of adjusting with thorns now with great difficulty is at here thank you very much now last point so never stop sharing caring helping others because it makes your life more meaningful peaceful joyful comfortable 
అండ్ డిలైట్ ఫోర్ ఐ డోంట్ వాట్ టేక్ మచ్ టైమ్ ఇప్పుడు దాకా ఎన్నందుకు మీ అందరికి కూడా మిడ్చుకునే శక్తి ఎదుర్కొనే శక్తి పరిశీలన శక్తి నిర్ణయ శక్తి సర్దుబాటు శక్తి సంకీర్ణ శక్తి సహన శక్తి సహయోగ శక్తి సమకూ సమపాళ్ళు సమకూరాలని మీకు అందరికీ చిన్నోళ్ళు కాబట్టి మీరు ఇంకా బాగా లైఫ్ టీచర్ అంటే ప్రకృతి ఆలి అహ్మదన్ గ్రేట్ టీచర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ ప్రెసిడెంట్ టీచర్ అర్లియర్ ఈ వాజ్ ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ 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 వరల్డ్ హూ వాజ్ కాల్డ్ హూ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ టు బీ ప్రెసిడెంట్ యు నో ప్రెసిడెంట్షిప్ ఎలక్షన్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ వెరీ మచ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ప్రెసి ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ వాజ్ హానర్డ్ బై ఇన్వైటింగ్ మేజ్ ప్రెసిడెంట్ వాలంటరీ సిమ్లీ పిటి ఉషా కిరణ్ బేడి యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ బెరక్ ఒబామా మోక్షగుణ విశ్వేశ్వరయ్య బాలగంగాధర్ తిలక్ సో నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆల్ గ్రేట్ పీపుల్ కేమ్ ఫ్రమ్ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ద నోబ్లెస్ట్ ప్రొఫెషన్ ఇట్ ఈస్ ద మదర్ ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొఫెషన్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఆన్ మై పార్ట్ టు టేక్ మచ్ ఆఫ్ యువర్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఈవినింగ్ రెసిడెన్షియల్ బ్యాచ్ ఇలా పెరిగిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు 